हेलो डेवलपर्स आई एम निको एंड यू आर वाचिंग एन के सोर्स गाइड तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ये ऑसम सा क्लॉक बनाएंगे इसमें यहाँ पर देखिए जो डिजिटल है वो भी क्लॉक है और ये पूरा का पूरा एक एनालॉग क्लॉक तो फ्रेंड इसमें मैंने कंटेक्स्ट एपीआई का यूज किया है जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कंटेक्स्ट ए किया होता है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल स्टॉक और प्रोडक्ट को लेकर के मैंने समझा दिया था अभी क्योंकि मैं जब काम कर रहा हूँ तो 250 हो रहा है ठीक है टाइम तो यहाँ पर देखिए 250 फिफ्टी टाइम दिखा रहा है और और ये बहुत ही फ्रेंड सिंपल है क्रिएट करना अगर इसी को आप लोग बाकी लैंग्वेज से बनाओगे तो हेड्स ऑफ यू क्योंकि इतना बनाने के लिए टाइम कंज्यूमिंग भी है और ऊपर से इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन लाना भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो लेट्स स्टार्ट तो फ्रेंड अगर नेट अच्छा रहा तो मैं इसको गिट हब पे कर दूंगा आप लोग गिट हब से क्लोन कर सकते हैं ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा आप लोगों को या फिर मैं गूगल ड्राइव का लिंक भी दे दूंगा ठीक है फ्रेंड तो अभी मैं क्या करता हूँ दूसरा फाइल फोल्डर को ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये यह पहले से क्रिएट किया हूँ और मैं नहीं चाहता कि फिर अगर कोई गड़बड़ हो तो मैंने क्या किया था वो भूल जाऊँ <laughs> मैं क्या करता हूँ उसे तो भूलने वाला हूँ नहीं मैं ओपन फोल्डर और तो मैं इसको उठा लेता हूँ लर्निंग रिया तो फ्रेंड यहाँ से मैंने जो जिस फाइल की जरूरत नहीं थी उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है तो ऐप डॉट जी ठीक है फिर यहाँ पर मेरे मैं इसको यूज करूँगा तो सबसे पहले मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये सब क्या ठीक है ये गायब और इंडेक्स डॉट जे ये यहाँ तो रहेगा ना रिया डॉम डॉट और यहाँ पर सिर्फ इसको मैं कर देता हूँ रेंडर रेंडर तो अभी ये इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल यहाँ पर है नहीं तो इसको भी हटा दो यहाँ से और फिर अगर आप लोग ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ऑब्वियसली बाउंस जाएगा इससे पहले वाले बहुत वीडियोज है रिएक्ट के ऊपर उसको देख ले तब यहाँ पर आए तो मैं यहाँ से पहले कॉन्टेक्स ए पी आई क्रिएट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लॉक कॉन्टेक्स क्लॉक कॉन्टेक्स डॉट जे एस एक्स मैंने इसको बना दिया ठीक है तो सबसे पहले इम्पोर्ट करूँगा मैं किसको रिएक्ट क्यों इम्पोर्ट करूँगा फ्रेंड मैं रिएक्ट को मैं रिएक्ट को इसलिए इम्पोर्ट करूँगा क्योंकि जे एस एक्स को कन्वर्ट करना है कॉमन जे एस में ताकि हमारा जो ब्राउजर है वो समझ पाए ठीक है कोड को और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं वो चीज़ बनाऊंगा जो डेट टाइम प्रोवाइड करेगी तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्लास टाइम टाइम एक्सटेंस रियक्ट डॉट कंपोनेंट रियक्ट डॉट कंपोनेंट और लाइक ये क्या हो गया एम पी ओ एन एन टी और लाइक तो ये क्लास टाइम है और इसमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए मेरे को कंस्ट्रक्टर इसलिए मैं बताता हूँ कंस्ट्रक्टर क्योंकि ये जो ये जो कंपोनेंट है टाइम उसके अंदर मैं रैप करूंगा दूसरे कंपोनेंट्स को तो ठीक है तो इसलिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा प्रॉप्स को अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा प्रॉप्स और यहाँ पर ऊपर क्योंकि मेरे को यूज करना है ये जो रिएक्ट कंपोनेंट है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट तो ये कंपोनेंट क्लास की मेथड्स को ठीक है और उसके प्रॉपर्टीज को तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर 
प्राप्त कर दिया मैंने अब हम लोग को क्या चाहिए आवर मिनट एंड सेकेंड तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर देता हूँ स्टेट बना देता हूँ स्टेट इक्वल्स टू आवर ठीक है जो कि हम लोग को अभी पता नहीं मैं यहाँ कर देता हूँ आवर जीरो और मिनट भी कर देता हूँ अभी हम लोगों को पता नहीं मिनट और सेकेंड कर देता हूँ यहाँ पर जीरो और लाइट और मैं चाहता हूँ कि जो भी टाइम शो करे वो एक एक सेकेंड बाद अपडेट होता रहे ताकि जो यहाँ पर ये यह जो सेकेंड देख रहा है देखिए एक एक सेकेंड बाद ये चेंज होते जा रहा है तो ऐसा करने के लिए मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर डिश डॉट अपडेट टाइम ठीक है अपडेट टाइम और इसको बाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को स्टेट को यूज करना है इस क्लास की स्टेट को यूज करना है तो डिश डॉट अपडेट टाइम और फिर इसको बाइंड कर दो तो मैंने चलिए बाइंड कर दिया अगर मैंने बाइंड कर दिया तो यहाँ पर देखिए कैसे अपडेट करेगा ये तो क्या है अपडेट टाइम ठीक है अपडेट टाइम नाम का एक फंक्शन है तो ये क्या करेगा कि पर सेकेंड ओवर मिनट सेकेंड ओवर मिनट सेकेंड को चेंज करेगा तो कैसे करेगा ओवर मिनट तो मतलब ओवर तो सिर्फ चेंज होगा एक एक घंटा बाद और मिनट सिक्सटी सेकेंड बाद तो सबसे पहले हम लोग को डेट का ऑब्जेक्ट चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट डी इक्वल्स टू न्यू डेट ठीक है ये मिल गया अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो आवर है जैसे फिफ्टीन सिक्सटीन इस तरह से शो करने लगता है लेकिन अगर इस क्लॉक के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ट्वेल्व तक की है यहाँ पर थर्टीन फोर्टीन नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक कंडीशन देंगे क्या तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल बना देता हूँ लेट आवर ठीक है तो डी डॉट गेट आवर्स गेट आवर्स से मेरे को आवर मिल जाएगा अब मैं चेक करूंगा इफ आवर इज ग्रेटर देन ट्वेल्व मतलब थर्टीन है तो क्या करो आवर इक्वल्स टू आवर माइनस ट्वेल्व तब हम लोगों को मिल जाएगा अब यहाँ से स्टेट को सेट कर देते हैं तो कैसे करेंगे डिश डॉट सेट स्टेट और स्टेट एक ऑब्जेक्ट है ना तो उस ऑब्जेक्ट जैसे कि ओवर है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या ओवर इक्वल ओवर में ये असाइन कर देता हूँ और और फिर क्या है मीन मिनट इक्वल्स टू डी डॉट गेट मिनट देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन भी शो कर देगा वैसे डी डॉट गेट मिनट और यहाँ पर सेकेंड इक्वल्स टू डी डॉट गेट सेकेंड ठीक है ऑल राइट बट यहाँ पर एरर क्यों क्योंकि यहाँ पर मैंने दे दिया है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट में कहाँ से सेमी कलर लगा दिया फिर तो अपडेट टाइम अब ये तो सेट करेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब कंपोनेंट जो है वो रेंडर हो जाए तब ये सब काम हो और एक एक सेकेंड बाद ये अपडेट टाइम फंक्शन कॉल होता रहे तो उसके लिए मैं क्या करूँगा मैंने लाइफ साइकिल में आप लोगों को बताया था एक फंक्शन कॉम्पोनेंट डीड मॉम ठीक है तो क्या था कंपोनेंट डीड मोड तो ये कब रन होता है जब रेंडर हो जाता है एप्लीकेशन तब तो कंपोनेंट डीड मोड में मैं क्या करूँगा यहाँ पर सेट इंटरवल आप लोगों ने सुना है ठीक है और सेट इंटरवल के अंदर दो दो आर्गुमेंट पहला वो आर्गुमेंट जिसको मैं कल पहला आर्गुमेंट में फंक्शन है ठीक है और उस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा एक एक सेकेंड बाद यहाँ पर सेट इंटरवल एक एक सेकेंड बाद कॉल करेगा किसको तो ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो फंक्शन लिख दो उसी को कॉल करेगा अपडेट टाइम यहाँ पर लिखूंगा मैं दिस डॉट अपडेट टाइम क्योंकि ये जो अपडेट टाइम है हम लोगों ने इस क्लास के अंदर डिफाइन किया है टाइम के अंदर तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने लिखा है दिस डॉट अपडेट टाइम 
देखिए ये जो कंपोनेंट है किस चीज का टाइम ये जो कंपोनेंट है टाइम ये जो आपका जो टाइम का जो डेटा है आवर मिनट सेकेंड ठीक है उसकी इंफॉर्मेशन को ये देगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैनेज करे और प्रोवाइड करे कौन कंटेक्स्ट क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट uh, अगर मैं यूज करता हूँ तो अगर ये जो टाइम है अगर इसके अंदर मैं रैप कर देता हूँ उस कंपोनेंट्स को तो उन कंपोनेंट्स को डेटा मिल जाएगी चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है उसके अंदर नेस्टेड कंपोनेंट हो तो मैंने कॉन्टेक्स्ट ए के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है ठीक है तो अब ये तो था सिर्फ इंफॉर्मेशन जो कि एक स्टोरेज की तरह है जो कि स्टोर कर रहा है टाइम को और इसको प्रोवाइडर मैनेज करेगा कौन कंटेक्स्ट ए तो मैं यहाँ पर ए क्रिएट करूंगा कैसे कौन एनालॉग या फिर मैं इसको एनालॉग क्या लिख रहा हूँ मैं इसको टाइम कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ ठीक है टाइम प्रोवाइडर लिख देता हूँ अच्छा दिखेगा टाइम प्रोवाइडर इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ठीक है अब देखिए जैसे ही मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इसको यूज किया तो यहाँ पर ये रिएक्ट के अंदर ठीक है ये इम्पोर्ट हो गया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट नाम का फंक्शन ठीक है तो अब ये टाइम प्रोवाइडर इसको कैसे यूज करेंगे तो यहां पर लिखता हूं मैं रेंडर रिटर्न अब रिटर्न में क्या करूंगा रिटर्न में ये करूंगा कि टाइम प्रोवाइडर टाइम प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइडर अब ये जो प्रोवाइड करेगा क्या तो वैल्यू इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट अब बताइए फ्रेंड मैंने ये इस स्टेट को क्यों प्रोवाइड किया क्योंकि स्टेट जो ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर आवर मिनट सेकेंड है ठीक है तो उसी को ये प्रोवाइड करेगा ना तो टाइम प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइड ये कर दिया अब देखिए अब इस कंपोनेंट के अंदर इस कंपोनेंट के अंदर टाइम कंपोनेंट के अंदर जो भी मैं कंपोनेंट को यूज करूंगा वो इसका चाइल्ड हो जाएगा अगर मैं करता हूं ऐसे दिस डॉट प्रॉप डॉट चिल्ड्रेन ठीक है ये हो गया अब देखिए मैंने यहां पर ये टाइम को एक्सपोर्ट कर दिया अब इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूं मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूं ठीक है तो मैं इसको सही कर देता हूं कंट्रोल ए और ऑलराइट फ्रेंड्स तो अब देखिए यहां पर एक लाइन में मतलब लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से दिख रहा है अब आओ कहा एप डॉट जे एस में ठीक है अब यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा इस टाइम को देखते देखो कैसे करता हूं तो अब देखिए ये जो इंडेक्स डॉट जैसे इसका बस इतना काम था कि ऐप को रेंडर करो ठीक है तो इसको मैं हटा ही देता हूँ इसमें कुछ नया लॉजिक नहीं है बाकी जो भी हम लोग करेंगे अगर स्टाइल भी सी एस एस भी इम्पोर्ट करना होगा तो यहाँ पर कर लेंगे उससे हो जाएगा इसको हटा देता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट अब यहाँ से डेटा मिलेगी यहाँ पर मैंने क्लास कंपोनेंट बनाया है यहाँ पर चाहूँ तो मैं फंक्शनल कंपोनेंट बना सकता हूँ तो फ्रेंड मैं अलग अलग कंपोनेंट बना के करूंगा ताकि अगर मेरा कोड को भी कोई दूसरा कोई देखता है तो उसको आसानी से समझ में आ जाए ठीक है एक ही मैं सब कंपोनेंट नहीं भर दूंगा तो ये अच्छा रहता है कॉन्स्ट एप इक्वल्स टू ये मैं फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पर बना रहा हूँ ठीक है मैं फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पर तो बना रहा हूँ फ्रेंड और ये बस क्या रिटर्न करता है तो 
आप लोगों ने मेरे यहाँ पर देखा तो ये यहाँ पर एक टेक्स्ट है क्लॉक और ये क्या है और ये जो कंपोनेंट है एनालॉग ये जो क्लॉक ये मैं दूसरा बनाऊंगा ठीक है एक डिफरेंट कंपोनेंट बनाऊंगा देखिए मैं क्या करता हूँ रिटर्न करो रिटर्न करो लेकिन कैसे करो ऐसे किया मैंने और सबसे पहले क्या था एफ वन में क्या लिखा था क्लॉक ये लिखा था ना और क्लॉक और फिर मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा एनालॉग मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा क्या बना दू क्लॉक ही बना देता हूँ क्लॉक ही तो है क्लॉक ठीक है अब ये कंपोनेंट बना नहीं बस इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट यहाँ से क्लॉक फ्रॉम क्लॉक ठीक है तो मैं अभी बनाऊंगा मैंने कहा था कि जो भी चिल्ड्रन है ठीक है ये टाइम कंपोनेंट के अंदर अगर रैप कर देता हूँ तो उसको ये जो स्टेट है ठीक है उसमें जो ऑब्जेक्ट है ओवर मिनट सेकेंड उसको मिल जाएगा तो यहाँ पर मेरे को करना चाहिए जो कि मैंने किया नहीं है मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इंपोर्ट करता हूँ देखिए मैंने डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं यूज किया था वहां पर दो एक तो एक तो क्लास कंपोनेंट है और दूसरा एक है टाइम प्रोवाइडर एक कॉन्टेक्स कंपोनेंट तो यहाँ पर अभी मेरे को जरूरत है टाइम फ्रॉम कहा से टू क्लॉक कॉन्टेक्स मैं इसको ऐसे ना करके और ये चीज अब ये चीज भी देने की जरूरत नहीं है तो मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पर लिखूंगा टाइम और इसके अंदर इसको डाल दूंगा राइट पर फ्रेंड एक चीज और ये जो क्लॉक है इसको थोड़ी ना डेटा देना है हम लोग को सिर्फ ये क्लॉक को देना है डेटा तो इसको ऊपर में करना पड़ेगा जो कि फिर से मेरे को वो यूज करना पड़ेगा अम्मी रट के तो बैठा नहीं हो गया अब जो कि क्लॉक बना ही नहीं तो यहाँ पर जाओ और फिर यहाँ से करो न्यू फाइल और यहाँ पर क्लॉक डॉट जे एस एक्स और देखिए मैं अलग अलग कंपोनेंट करके कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पर क्लॉक डॉट जे एस एक्स ये जो क्लॉक कंपोनेंट है कहाँ पर है यहाँ पर यहाँ पर भी इम्पोर्ट करो फ्रॉम और इसको क्यों इम्पोर्ट करो फ्रेंड इसको इम्पोर्ट इसलिए करो क्योंकि जे एस एक्स को कॉमन जेन्स में कन्वर्ट करे ठीक है ताकि हमारा ब्राउजर समझ सके और तो दूसरा ये चीज है कि फ्रेंड देखिए मैं यहाँ पर इसको कॉन्टेक्स को यूज कर रहा हूँ ना तो वो प्रॉप्स वाला जो प्रॉब्लम है इधर से उधर पास करो उधर से इधर फेंको ये सब नहीं करना पड़ रहा है ठीक है नहीं तो फिर मेरे को साइड में एक बियर रखना पड़ता और रखना भी उसके बाद मैं कोडिंग करता <laughs> तो अब यहाँ पर कैसे होगा कौन क्लॉक राइट क्लॉक है उसके अंदर और फिर रिटर्न तो करना है ठीक है मैं रिटर्न करना है मेरे को लेकिन कुछ जो भी रिटर्न करना है फ्रेंड वहाँ पर एक सिंपली एक सबसे पहले क्या है कि एक डीव है जो कि आप लोगों को दिख रहा है ठीक है डीव है मतलब ये जो सर्कल सबसे पहले एक डीव है ठीक है जो यहाँ पर जो सर्कल उसको मैंने बॉर्डर रेडियस 50 परसेंट कर दिया है वो तो एक डीव है ना फ्रेंड तो मैंने क्या किया एक डीव ले लिया अब उसी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर पहले डिजिटल ठीक है उस पर ध्यान देता हूँ और फिर बाद में ये सब पुट करते हैं ताकि आप लोग 
आपको पता चले कि यहाँ से डेटा कैसे मिलेगा भाई इसको ये ना तो अब मैं डिजाइनिंग की जाएंगी पता नहीं बाद में कर, करेंगे इससे पहले मैंने यहाँ पर इसी के अंदर लिखा डिप और जो कि क्लास नेम दिया उसको बोल दिया मैंने कि भाई तुम डिजिटल हो <laughs> भाई तुम डिजिटल हो ठीक है लिया मैंने मैंने देखिए इसमें क्या कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिए मैं कर तो रहा हूँ लेकिन कर क्या रहा हूँ पैंट कॉलम और अब देखो हम लोग को डेटा कहाँ से मिलेगा कौन प्रोवाइड कर रहा है ये ये प्रोवाइडर टाइम प्रोवाइडर ये प्रोवाइड कर रहा है तो हम लोग को यहाँ उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे इंपोर्ट और फिर टाइम प्रोवाइडर फ्रॉम कहाँ से डॉट स्लैश क्लॉक कंटेक्स देखिए यहाँ पर क्या किया था मैंने मैंने यहाँ पर टाइम को इंपोर्ट किया है क्योंकि टाइम के अंदर रैप करना था इस क्लॉक को पर यहाँ पर हम लोगों को डेटा को यूज करना है क्यों डेटा को यूज करना है क्योंकि मैंने बोला कि अभी हम लोग डिजिटल पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये और मिनट सेकेंड यहाँ पर दिखा रहा है तो उसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर दिखाए तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा सिंपली लिखूंगा कॉन्स्ट और फिर मैं टाइम कर देता हूँ जो कि कॉन्टेक्स है और यूज कॉन्टेक्स करता हूँ ठीक है यूज कॉन्टेक्स किया मैंने तो जैसे यूज कॉन्टेक्स किया देखिए यहाँ पर ये वाला भी इम्पोर्ट हो गया यूज कॉन्टेक्स मेथड यूज कॉन्टेक्स मेथड में पास करना पड़ेगा जो कि आप लोग फंक्शन बोलते हैं टाइम प्रोवाइडर मैंने यहाँ पर टाइम प्रोवाइडर को पास कर दिया अब सिंपली मैं क्या करूँगा ये जो यूज कंटेक्स टाइम प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहा था यूजिंग स्टेट के थ्रू यहाँ पर देखिए दिस डट स्टेट जो कि एक ऑब्जेक्ट है ठीक है उसके अंदर ऑब्जेक्ट ही तो है यहाँ पर देखिए ये जो स्टेट है ये सिंपली यहाँ से इसको इस तरह से देखे हुए तो ये ऑब्जेक्ट है जिसमें आवर मिनट एंड सेकेंड तो मैं क्या करूँगा कैसे एक्सेस करते हैं यहाँ पर लिखो टाइम डॉट आवर ठीक है बट 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 को करना पड़ेगा जी एस एक्स एक्सप्रेशन तो टाइम डॉट ओवर नीचे आओ और टाइम डॉट एम आई एन और नीचे आओ टाइम डॉट एस एस सी तो मैं इसको स्किप कंट्रोल एस सेलेक्ट करता हूँ और स्किप टैप प्रेस करता हूँ ताकि सही हो जाए तो अब मैं क्या करूँगा मैं नाचूंगा नहीं मैं इसको रन कराऊंगा तो टर्मिनल न्यू टर्मिनल यहाँ पर आओ और सी एल एस लिखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी डी माई ऐप ये आगे ऐप के अंदर तो स्टार्ट करने के लिए लिखते हैं पी एम स्टार्ट लिखते हैं रन होता है या फिर एरर आता है तो अब ये एरर यहाँ पर देखिए मैंने वेब पैक यहाँ पर शायद यूज किया था इससे पहले तो तो फ्रेंड उस वो मेरा प्रॉब्लम है उस पर ध्यान मत दीजिएगा तो सबसे पहले तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये सर्वर तो स्टार्ट हो गया अब लेकिन एक यहाँ पर देखिए ऐप डज नॉट कंटेन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फॉर्म इम्पोर्ट एज ऐप मैंने क्या इन, इन, ये जो ऐप है ना कंपोनेंट उसको मैंने यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
और ये प्लॉक को एक्सपोर्ट नहीं किया है मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्लॉक तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर प्लॉक और ये डिजिटल ये दिखा दिया ठीक है तो फ्रेंड वो हुआ ये था कि यहाँ से मैंने बहुत सारा फाइल को डिलीट कर दिया था और उसमें से एक फाइल था रिएक्ट स्क्रिप्ट बोल के ठीक है इसी के अंदर तो यहाँ पर अभी आप लोगों को एरर आया था पैकेट डॉट जेसन में कि रिएक्ट स्क्रिप्ट नॉट फाउंड बोल के तो फ्रेंड आप लोग ये चीज को भी ध्यान दीजिएगा और राइट तो ये यहाँ पर ये डिजिटल सामने आप लोग को शो कर रहा है अब आते हैं जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट में क्या है डिग्री वाला कॉन्सेप्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आप लोगों को और ये सेकेंड हैंड ये ओवर हैंड और ये ये ओवर हैंड और ये मिनट हैंड और ये बीच में एक नोड है तो सबसे पहले मैं ये सब कर देता हूँ ठीक है तो एक काम करते हैं अब ये तो हम लोग को डिजिटल वाला मिल गया अब दूसरा चीज क्या करना है मैं अलग अलग कंपोनेंट बनाऊंगा आवर का अलग मिनट का अलग और सेकेंड का अलग तो अब मैं इसके नीचे जाता हूँ ठीक है इसी के नीचे मैं एक कंपोनेंट बोला मैंने आवर वाला और इसी के नीचे गया मैं मैंने बोला मिनट वाला और इसी के नीचे गया मैंने बोला सेकेंड वाला अभी ओवर मिनट सेकेंड क्या है ओवर मिनट सेकेंड का मेरा मतलब है ये जो एरो जो इंडिकेट करता है टाइम को जो बोलते हैं आप लोग की घड़ी का कांटा ठीक है तो यहाँ पर ओवर मिनट सेकेंड हो गया अब ये तो है नहीं और देखिए इसको मैंने लिखा था ये अलग एक कंपोनेंट और ये फिर अलग है तो इसको मैं हम लोगों को क्या करना पड़ेगा जो ओवर मिनट सेकेंड है मैं इसी के अंदर दिखाना है इस क्लॉक के अंदर तो मैं इसके नीचे रख दूंगा इसको मैंने रख दिया अब मैं यहाँ से वो अलग अलग कंपोनेंट बनाऊंगा और उससे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ तो इंपोर्ट ओवर फ्रॉम और ठीक है और इसी तरह इंपोर्ट मिनट फ्रॉम मिनट और इसी तरह इंपोर्ट सेकेंड फ्रॉम सेकेंड तो ये तीनों में अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पर बना लेता हूँ सिंपल यहाँ पर न्यू फाइल और यहाँ पर ओवर डॉट जे एस एक्स ऑलरेडी ये बन गया और यहाँ पर न्यू फाइल और ये मिनट डॉट जे एस एक्स ये भी बन गया और यहाँ पर एक न्यू फाइल सेकेंड डॉट जे एस एक्स ठीक है ऑलरेडी तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा मैंने एक डिप बनाया है ठीक है क्लॉक और उस डिव के अंदर क्या है एक डिजिटल डिव है डिजिटल नाम का एक क्लास का एक डिव है उसके अंदर ओवर मिनट सेकेंड जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कहा है अब ये एरर दिखा रहा है थोड़ी देर पहले आप लोगों को शो किया था क्योंकि ये इसलिए एरर दिखा रहा है कि मैंने यहाँ से ये सब को कंपोनेंट अभी रेडी नहीं किया है और ना ही इसको इम्पोर्ट किया है तो ओवर है मिनट है और यहाँ पर सेकेंड है तो इसको भी जल्दी जल्दी कर देता हूँ तो सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ मैं क्या ये और ये हर कंपोनेंट में करना पड़ता है ये मस्ट है रिया ठीक है और एक और चीज हम लोगों के लिए जरूरत हो गया है जो कि डेटा तो डेटा कहाँ से मिलेगा हम लोग का और मिनट सेकेंड का तो ये जो कंटेक्स है टाइम प्रोवाइडर इसको भी यहाँ पे करना पड़ेगा अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉपी करता हूँ इसमें भी रख देता हूँ और यहाँ पर भी रख देता हूँ ठीक है अब आते हैं ओवर हैंड अब इसको किस तरह से हैंडल करें 
तो सिंपल इफेक्ट मैं इसको बना देता हूँ पहले कंपोनेंट तो कॉन्स्ट ओवर अगर एक कंपोनेंट का आइडिया अगर आप लोगों को आ जाता है ओवर का तो मिनट का और सेकंड का बहुत आसान है कॉन्स्ट ओवर इक्वल्स टू ये सबसे पहले फ्रेंड सबसे पहले हम लोग को डेटा चाहिए तो टाइम इक्वल्स टू उसके अकॉर्डिंग वन आवर में थर्टी डिग्री होता है तो मैं यहाँ पर बोला पर आवर डिग्री इक्वल्स टू थर्टी मैंने इसको इस तरह से कर दिया तो फ्रेंड अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि मेरे को ये क्यों चाहिए मेरे को इसलिए चाहिए क्योंकि रोटेट करना है ना वो यहाँ पर और एंड को देखिए इसको रोटेट करते जाना है करते जाना है टाइम के अकॉर्डिंग जैसे कि ये सेकेंड देखिए डिग्री चेंज कर रहा है ना हर सेकेंड में अपना डिग्री चेंज कर रहा है तो ऐसे करने के लिए जैसे पर हवर पर हवर थर्टी डिग्री होता है तो अगर कोई बोला मेरे को कि एक बज रहा है तो वन इंटू थर्टी थर्टी डिग्री अगर दो बज रहा है तो टू इंटू थर्टी कितना हो जाएगा सिक्सटी डिग्री अगर तीन बज रहा है तो थ्री इंटू थर्टी नाइन्टी डिग्री तो इस तरह से चेंज होगा तो लेट अस सेट द सी एस एस रोटेशन मैंने बोला कि CSS में मैंने बोला ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बैक्टिक यूज कर रहा हूँ ठीक है स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल जिसको बोलते हैं तो अब मेरे को यहाँ पे वेरिएबल यूज करना है कौन सा वेरिएबल यूज करना है ये फॉर आवर डिग्री इनटू जो टाइम से मेरे को और मिले तो दौलत मैंने बोला कि पर आवर डिग्री इन टू टी आई एन टाइम डॉट आवर राइट कुछ ऐसा और ये क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना तो यहाँ पर कमा नहीं यहाँ पर ही बोला यहाँ पर लिख दो डिग्री सिंपली मैं क्या दिख रहा हूँ सी एस एस में ट्रांसफॉर्म रोटेट ऐसे ठीक है ऐसे समझिए इसको और इसको मैं करूंगा किसके अंदर रोटेट इसके अंदर अब रिटर्न क्या करना है रिटर्न कर देना है एक स्पैन टाइप को सिंपली पेन को रिटर्न करना है और सिर्फ यहाँ पर एक स्टाइल सेट कर देना है स्टाइल इक्वल्स टू क्या ये सी एस एस और बस कुछ नहीं करना है और यहाँ पर बस इसका क्लास नेम दे दो कि ये जो है ओवर हैंड ऐसा मैंने बोल दिया ये हो गया और एंड के लिए और उसके बाद क्योंकि वो प्रॉब्लम फिर से ना आए यहाँ पर कर दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ओवर तो फ्रेंड अभी फिलहाल आप लोगों को यहाँ पर ये कहा है यहाँ पर नहीं दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो एक ये से है ना यहाँ पर कोई फिक्स वगैरह नहीं है लेकिन मैं चेक करने के लिए दिखा दूंगा ठीक है तो कॉपी करो और मिनट पे आओ राइट अब यहाँ पर ओवर था तो यहाँ पर बस मिनट कर दो थोड़ा थोड़ा तो चेंज करना पड़ा और यहाँ पर 
पर आवर डिग्री नहीं पर मिनट डिग्री पर मिनट कितना डिग्री होता है सिक्स डिग्री तो सिक्स और यहाँ पर पर मिनट डिग्री और यहाँ पर टाइम डट मिनट और यहाँ पर क्या है ये क्या है मिनट एंड तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मिनट एंड और यहाँ पर कर दो इसको मिनट अब सेकंड में तो यही सेम रहेगा बस मिनट की जगह सेकंड लिखना पड़ेगा और क्या क्योंकि एक सेकंड में सिक्स डिग्री होता है पर सेकंड डिग्री टाइम डॉट सेकेंड और फिर पर सेकेंड डिग्री और यहाँ पर सेकेंड हैंड सेकेंड है सी ओ एन डी सेकेंड फिर क्या मैंने तो यहाँ पर अभी कुछ ब्लैंक कुछ नहीं दिखेगा अभी हम लोगों ने कुछ स्टाइलिंग नहीं किया है तो इस वजह से आप लोगों को दिखाई नहीं रहा है और एक चीज जो यहाँ पर ये ओवर मिनट सेकेंड हैंड तो बना दिया मैंने और यहाँ पर जो गोला सा दिख रहा है फ्रेंड ये तो इसके लिए भी मेरे को एक डिप यूज करना पड़ेगा तो कहाँ पर मैं करूँगा तो क्लॉक डॉट जे नहीं करूँगा क्योंकि इसको मैं करने वाला हूँ पॉजिटिव रिलेटिव ठीक है पॉजिटिव नहीं रिलेटिव और इस के अंदर जितना भी कंपोनेंट है उसको एब्सल्यूट देखे करूंगा देखते जाइए क्या होता है ठीक अब मैंने यहाँ पर इस तरह से अरेंज किया है कि बाद में हम लोगों को फिर जेट इंडेक्स करके फिर स्टैक के ऊपर स्टैक करना ना पड़े तो आसान हो जाएगा क्लास नेम इक्वल्स टू क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं और ऊपर मिनट नीचे सेकेंड बाद में फिर ऐसा कर देते हैं और उसके बाद फिर उसको मिला होके जेट इंडेक्स किसी का ज्यादा कर दो तो सबसे ऊपर आएगा किसी का कम कर दो तो वो नीचे आएगा तो ये झमेला से पहले ही में आ गया क्लास नेम और यहाँ पर क्या है ये सिर्फ एक नोट नोट बोलो या नोट बोलो मैंने ऐसे बोल दिया इतना काम हो गया अब आते हैं डिजाइन में फ्रेंड रिएक्ट इसलिए अच्छा लगता है मेरे को क्योंकि अगर मैं एस टी एम एल अलग लिखूँ फिर जावा स्क्रिप्ट अलग लिखूँ ठीक है फिर सी एस एस अलग लिखूँ तो वो थोड़ा सा टाइम ट्रेवलिंग उसका ज़्यादा होता है और इसमें देखिए मैं इसी के अंदर जे एस एक्स भी लिख रहा हूँ और फिर इसी के अंदर जावा स्क्रिप्ट और इससे जो व्यू पेज बनता है यू आई बनता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और औसम होता है तो वो पुराने वाले एस टी एम एल और देश लिखना छोड़ दो अलग अलग तो आप भी अपने आप को अपडेट करो रिएक्ट के साथ अब स्टाइलिंग करना है तो पहले मैं इसको यहाँ से ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर भी दे सकता था लेकिन यहाँ पर दे रहा हूँ स्टाइल सी एस एस को तो इम्पोर्ट करता हूँ स्टाइल सी एस एस जो कि यहाँ पर है नहीं हम लोग बनाएंगे तो अब क्या अब मार्जिन कर देता हूँ जीरो और फिर एडिंग कर देता हूँ जीरो और मेरे को जो मेरा फ्रंट फैमिली मेरे को अच्छा लगता है फैमिली टेन सैलरी से और लाइक ठीक है तो यहाँ पर देखिए चेंज भी हो गया इतना से तो काम नहीं चलेगा जो रूट है रूट जहाँ पर हम लोग का कंपोनेंट है रेंडर होता है ठीक है उसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और इसको फ्लेक्स डिरेक्शन में कर देता हूँ कॉलम में फ्लेक्स डिरेक्शन कॉलम और फिर जस्टिफाई कंटेंट 
एंटर करूं या ना करूं जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूं सेंटर और अलाइन आइटम्स भी कर देता हूं सेंटर और इसका जो मिनिमम हाइट है उसको कर देता हूं और इसका जो विड्थ है 100 परसेंट ठीक है ये हो गया और इसमें जो बैकग्राउंड सेट किया है वो बैकग्राउंड है आपका कोरल अलाइट तो देख लिए हो गया अब क्या यहाँ पर जो है रूट है इसके अंदर एच वन ठीक है वो कलर में दे देता हूँ वाइट फ़ॉन्ट साइज़ है इसका फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ फोर इन फोर इन हो गया और इसी के अंदर जो क्लॉक तो उसका स्टाइलिंग करते हैं क्लॉक का जो मैंने क्या किया है कि हाइट कर देता हूँ इसका थ्री हंड्रेड पिक्सल एंड विथ कर देता हूँ इसका थ्री हंड्रेड पिक्सल और डिस्प्ले ग्रिड में डिस्प्ले फ्लेक्स एक चीज में यहाँ पर सभी को क्या करता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ ठीक है क्लॉक अब देखिए इसका जो बैकग्राउंड है फ्रेंड वो है वाइट बैकग्राउंड है इसका वाइट का बैकग्राउंड है वाइट और ये बॉर्डर रेडियस है इसको सर्कल करने के लिए 50 परसेंट बॉर्डर रेडियस 50 परसेंट और इसमें इसको पहले मेरे को करना पड़ेगा पोजीशन पोजी सन रिलेटेड पोजीशन पोजीशन है और जस्टिफाई कंटेंट करूंगा मैं फ्लिक्स जहां पर एंड हो रहा है ऑलराइट तो यहां पर देखिए ये बन गया वाइट कलर का अभी यहां पर ये क्यों दिखा रहा है ऐसा मैंने इसको फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा डिलेक्शन कॉलम और इसको बीच में करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर ठीक है और ये हो गया लेकिन जो क्लॉक के अंदर जो डिजिटल है डॉट डिजिटल वो मार्जिन बॉटम से कर देता हूँ बॉटम से एक्टिव किया समथिंग कॉल टी पिक्सल टी पिक्सल ठीक है चलो कोई बात नहीं अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्लॉक के स्यूडो एलिमेंट में क्लॉक आफ्टर कंटेंट को मैं पोजीशन चलिए टॉप से 50 50 50 परसेंट लेके 50 परसेंट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट माइनस 50 परसेंट माइनस 50 परसेंट हाइट 50 परसेंट और बॉर्डर 10 पिक्सेल सोलिड लाइट येलो ठीक है मैं ये कलर दिया हूँ शायद ये कलर दिया लाइट येलो ही है ना यहाँ पर देख लेते हैं हाँ लाइट येलो ही तो ये पता हूँ देखता हूँ आया यहाँ पे 
यहाँ पर देखिए आया तो है लेकिन ये बहुत छोटा है जो कि दिख भी नहीं है अच्छा कमा ले हंड्रेड परसेंट करना था ना तो अब देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर आ गया लेकिन ये जो बॉर्डर है फिफ्टीन करता हूँ इसको ज्यादा छोटा दू और इसको भी मैं करूंगा बॉर्डर रेडियस रेडियस फिफ्टी परसेंट वो भी गोला हो जाए और दूसरा बॉक्स कैडो बॉक्स कैडो में देता हूँ इसको इनसेट इनसेट जीरो जीरो एंड फोर पिक्सल और ट्रांसपेरेंट लिख दी क्या ठीक है तो ये यहाँ पर देख देख सकते हैं आप लोग और फिर नहीं तो ट्रांसपेरेंट से अच्छा था मैं इसको इस तरह से देखा तो आर बी बी ए रेड ग्रीन ब्लू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव ये कुछ अच्छा दिख रहा है ठीक है और फिर देखिए ये क्लॉक और ये अटैच दोनों हो रहा है तो क्लॉक को मैं ऊपर से कर देता हूँ क्या मार्जिन टॉप से मैं सिंपल फिफ्टी पिक्सल ये कर दिया मैंने मार्जिन टॉप ऊपर से फिफ्टी पिक्सल अब सही है इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ठीक है फ्रेंड्स तो मार्जिन टॉप से मैंने फिफ्टी पिक्सल किया और यहाँ पर एक चीज करना चाहिए जो कि मैंने नहीं किया है ताकि वो रिस्पॉन्सिव हो अब क्लॉक के अंदर एक आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये भी तो है यहाँ पर देखिए ट्वेल्व वन टू थ्री फोर ये देख रहे टाइम ये भी तो है लेकिन इसको भी सेट करना पड़ेगा यहाँ पे तो अब ये जो इमेज है ना फ्रेंड मैंने डाउनलोड किया है क्लॉक टेम्पलेट पी एन जी बोल के आप लोग को मिल जाएगा डाउनलोड करने का अब ये इमेज मेरे को इस एस आर सी के अंदर लाना है तो मैं लेकर आता हूँ तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने इमेज को लेकर आ गया ठीक है ये वाला इसको सेट करना है तो यहाँ पर इसी के नीचे मैं कर दूंगा बैकग्राउंड इमेज ठीक है जी आर ओ यू एन डी इमेज और फिर क्यू आर इनफर इनफर्स लोकेटर क्लॉक टू टू अब क्लॉक टू डॉटी मैं इसका बैकग्राउंड मैं इसका बैकग्राउंड साइज को कर दूंगा नाइन्टी एट्टी फाइव परसेंट इस तरह से करता हूँ फाइव परसेंट ठीक है और ग्राउंड रिपीट नो रिपीट नो रिपीट बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट देखिए ये बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर में नहीं है सेंटर अब वो सेंटर में तो आ गया ठीक है एट्टी फाइव परसेंट नहीं थोड़ा सा इसको ज्यादा कर देता हूँ इसको नाइन्टी रखता हूँ लाइट तो ये अच्छा से दिख रहा है ठीक है अब आ, ये जो कांटा है उसको डिजाइन करने से पहले जो एरो है उसको डिजाइन करने से पहले मैं इसको डिजाइन कर देता हूँ तो डिजिटल के नीचे यहाँ पर डिजिटल पे आते हैं इसमें बस करना कुछ नहीं क्लॉक टर्ट डिजिटल जो था को मैं डिस्प्ले कर दिया अलाइन आइटम्स करने की जरूरत भी नहीं है लेकिन सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हाइट दे देता हूँ इसको थर्टी पिक्सल 
और लिख दे देता हूँ मैं मेरे ख्याल से ना देना चाहिए कमांड डिस्प्ले कर देता हूँ मैं इसको ऊपर ही कर दिया था बॉर्डर फाइव पिक्सल सोलिड बॉर्डर क्यों दू इसको मैं को मैं देता हूँ क्या बैकग्राउंड बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं लाइट येलो मैंने इसको दिया बैकग्राउंड लाइट येलो और इसमें बॉक्स कैडो डाल देता हूँ इंसेट में जैसे लगे कि यहाँ सीसा की तरह दी जाए तो इंसेट जीरो जीरो एंड टू पिक्सल और आर जी ए रेड ग्रीन ब्लू पॉइंट फाइव अल्फा तो अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ठीक है ये कुछ 100 पिक्सल इज कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से इसको 80 पिक्सल देना चाहिए बहुत दे दिया मैंने पहले ठीक है इतना हो गया इसमें जो फॉन्ट साइज रहेंगे तो वो स्पैन सबसे पहले इसका जो फॉन्ट साइज इसको मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज साइज में कर देता हूँ कम से कम वन एम एम ठीक है वन एम ले लेता हूँ अभी समझ में नहीं आएगा मैं इसको फॉन्ट विथ हंड्रेड बोल्ड करने के लिए ठीक है तो अभी यहाँ पर दिख रहा है अब ये जो फर्स्ट वाला जो पेन है उसके कलर को चेंज करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लॉथ डिजिटल और डिजिटल का जो स्पैन है जो कि एन चाइल्ड पहला वाला इसका जो चाइल्ड है वन उसका जो कलर है ना मैंने बोला उसको कर दो ऑरेंज रेड ऑरेंज रेड तो देखते हैं अब यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज हो गया अब इतना काम हो गया अब ये कांटा वाला प्रॉब्लम ठीक है कांटा वाला प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं वैसे फ्रेंड जो सी एस है ना उसमें बहुत टाइम लगता है डिजाइन करने में और इसको मतलब मतलब एक किसी को बताना मतलब बहुत ही टाइम लगता है लेकिन फिर सब बताना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बना रहे हैं कुछ ऐसा और राइट डिजिटल अब क्या था नोड क्लॉक के अंदर नोड था ना क्लॉक के अंदर नोड था क्या था नोड और पोजीशन एब्सोल्यूट इसका मैं विथ कर देता हूँ विंडो नहीं दे विथ ट्वेंटी पिक्सल क्या ट्वेंटी पिक्सल लेना सही होगा क्यों नहीं होगा भाई मैं तो दे देता हूँ ट्वेंटी पिक्सल और क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट है तो लेफ्ट से मैं कर देता हूँ इसको बीच में करने के लिए 50 परसेंट माइनस साढ़ा टेन पिक्सल टॉप इक्वल्स टू सी एल सी कल रेट फिफ्टी परसेंट माइनस टेन पिक्सल ठीक है इसको बीच में करने के लिए और इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ सी के जी आर ओ यू एन डी बैकग्राउंड इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक Obviously, वो ब्लैक ही है और राइट right, मैंने इसको कर दिया ब्लैक और डिस्प्ले कर देता हूँ इसको ब्लॉक क्योंकि एक अकेला है इसके अंदर कुछ भी है नहीं डिस्प्ले ब्लॉक और दूसरा चीज इसको कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ गोला करना है फिफ्टी परसेंट और राइट तो ये आ गया यहाँ पे पता नहीं कहाँ चले गए तुम जी यहाँ पर बीच में आना चाहिए था मैंने किया क्या 
फिफ्टी परसेंट आप पोजिशन एब्सोल्यूट तो अब यहाँ पर देखिए तो वो छोटा सा मिस्टेक के लिए अब ये पता नहीं कहाँ पहुँच गए थे <laughs> कुछ छोटा है इसमें बड़ा है तो ये बड़ा वाला थोड़ा अच्छा दिख रहा है तो मेरे ख्याल से इसको भी थोड़ा करना पड़ेगा इतना कर दे इसको ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव कर दे ट्वेंटी फाइव पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पर इसको ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व पॉइंट फाइव यहाँ पर ट्वेल्व पॉइंट फाइव क्योंकि ये जो क्लॉक था ना वो पोजीशन रिलेटिव था अगर एब्सोल्यूट करता हूँ इसके अंदर वाले जो कंपोनेंट को तो वो क्या होता है कि उसी के रिलेटेड में आता है वो एब्सोल्यूट पोजीशन ये मैंने बना दिया अब बचा क्या अब बचा क्या ओवर वाला तो मैं ओवर वाला बनाऊं तो ठीक है लेकिन क्या किया हूँ मैंने यहाँ पर स्टाइल भी सेट कर दिया तो मैं क्या करता हूँ अभी को यहाँ से इस तरह से कर देता हूँ ठीक है हटा दिया और आते हैं यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस में तो क्लॉक का जो क्या है क्लॉक का जो हाथ है ओवर हैंड कहाँ है ठीक है ओवर हैंड ये वाला ओवर एंड चलो डॉट ओवर एंड अब इसको चेंज इसका स्टाइलिंग कर पाए तो सभी का हो जाएगा और क्या ओवर एंड और इसका जो विथ तो मैं दूंगा फोर पिक्सल इज इनफ फोर पिक्सल दे रहा हूँ और हाइट दे रहा हूँ इसको देखिए इसका हाइट में कुछ दे रहा हूँ ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ठीक है और इसको भी पोजीशन करना पड़ेगा क्या एब्सोल्यूट और देखिए टॉप से मैं क्योंकि ट्वेंटी परसेंट इसका हाइट है तो टॉप से मैं थर्टी परसेंट कर देता हूँ और लेफ्ट से क्योंकि इसको बीच में करना है तो सी एल सी कैलकुलेट करो फिफ्टी परसेंट माइनस और ये विथ है टू पिक्सल तो ये बीच में आ जाएगा बीच में तो आ जाएगा लेकिन इसका अब बैकग्राउंड कलर में करूंगा इसका मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दूंगा इसमें तो ऑरेंज रेड ठीक है ऑरेंज रेड इसका मैं बैकग्राउंड कलर लिख रहा हूँ और डिस्प्ले में करता हूँ इसको ब्लॉक और ट्रांसफॉर्म इसका ओरिजिन रहेगा फ्रेंड ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटन में रहेगा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम अब मैंने पोजिशन एप्सल्यूट नहीं किया है तो यहाँ पर लिख देता हूँ पोजिशन एप्सल्यूट हो गया ठीक है अब अब एक और प्रॉब्लम ये ऊपर वाला जो है ना वो थोड़ा सा बॉर्डर इस तरह आए तो बॉर्डर रेडियस तो लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट बॉटम और राइट बॉटम कुछ इस तरह से चलता है तो लेफ्ट में क्या कर देता हूँ मैं थ्री पिक्सल और राइट में थ्री पिक्सल और लेफ्ट बॉटम में तो कुछ देना नहीं है फिर राइट बॉटम में कुछ देना नहीं है तो अब देखिए यहाँ पर ये गोला सा थोड़ा सा दिख रहा है और राइट इसी तरह मैंने ओवर हैंड को किया तो एक बार इसको मैं स्टाइलिंग यहाँ पर अंडू करके देखता हूँ वो काम कर रहा है कि नहीं तो अब देखिए अभी क्योंकि चार बज रहा है यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर चला गया अब मिनट का और सेकंड का तो फटाफट उसको भी कर लेते हैं तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ थोड़ा थोड़ा चेंजेस से कुछ नहीं है बस ये मिनट एंड है एम आई एन ठीक है मिनट एंड है अब ये मेरे को कहाँ से मिल रहा है ये क्लास नेम है ना यहाँ पर ओवर हैंड लिखा हूँ और यहाँ पर मिनट है मिनट वाले कंपोनेंट में जाओगे तो यहाँ पर मिनट हैंड लिखा हूँ और फिर यहाँ पर सेकेंड वाला कहाँ है भाई सेकेंड वाला में तो यहाँ पर सेक हैंड लिखा हूँ 
तो इसी वजह से अब देखिए इसका विथ तो फोर पिक्सल ठीक है भाई लेकिन जो इसका हाइट है ना ये तो मिनट वाला है ना तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको ट्वेंटी फाइव अगर मैं इसको ट्वेंटी फाइव करूँ तो फिर कुछ अगर ये थर्टी कर देता हूँ थर्टी परसेंट और टॉप से ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट कर दिया अब इसका बैकग्राउंड जो है मैं करूँगा ब्लैक में ठीक है और डिस्प्ले और ये वाला ठीक है तो, तो यहाँ पर देखिए चार वर्ष के चालीस मिनट हो रहा है तो यहाँ पर ये यह मिल गया इसी तरह सेकेंड को भी कर दो इसी तरह अगर सेकेंड को करना है तो सिंपली यहां से सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड अब इसका हाइट को कितना रखोगे फ्रेंड्स तो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ना तो इसको मैं कर देता हूँ थर्टी फाइव परसेंट एंड टॉप से थर्टी फाइव परसेंट मतलब फिफ्टीन परसेंट अब ये मैं किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ फ्रेंड अब मैं बता देता हूँ क्योंकि देखिए इसका ऊपर का पार्ट इतना फिफ्टी परसेंट है और इसका नीचे का पार्ट फिफ्टी परसेंट है तो अगर मैंने इस ओवर हैंड को ट्वेंटी परसेंट दिया है तो अब ये देखिए ट्रांसफॉर्म और इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना ये बीच में से तो ये इतना हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट और देखिए ट्वेंटी परसेंट तो दिया और मैंने इसको बीच में कर रखा है तो ये यहाँ पर आ जाता ऊपर में ठीक है लेकिन टॉप से मैंने बोल दिया थर्टी परसेंट तो थर्टी परसेंट थोड़ा नीचे जाएगा तो एकदम बीच में आ जाएगा इट और कुछ नहीं है थर्टी फाइव परसेंट और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा वन 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 मैं थोड़ा सा थ्री थ्री फोर 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 ऑल राइट तो अब ये हम लोग का क्लॉक बन गया तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अगर आप बोलोगे कि अब इसको रिस्पॉन्सिव भी करना है तो यहाँ पर मैं कंट्रोल सी फाइव से प्रेस करता हूँ अब देखता हूँ ये कितना रिस्पॉन्सिव है तो इसको हटाओ इस पर क्लिक करो ठीक है तो ये देखो अब यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है थ्री हंड्रेड सेवेंटी एट पिक्सल मीन्स फोर हंड्रेड पिक्सल मैं चलो कुछ नहीं मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा एम्परसेंट मीडिया ठीक है स्क्रीन एंड मैक्स विथ मैक्सिम विथ सिर्फ एक लाइन इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत ही नहीं मैक्सिम विथ और कितना हो तो मैंने बोला कि फोर हंड्रेड पिक्सल कर देते हैं फोर हंड्रेड पिक्सल क्यों क्या था उसमें थ्री हंड्रेड सेवेंटी कर देते हैं थ्री हंड्रेड सेवेंटी पिक्सल होगा तो क्या करो जो क्लॉक है इसका जो हाइट भी है हाइट कर दो कम से कम टू फिफ्टी थ्री एक्स टू टू हंड्रेड फिफ्टी पिक्स टू हंड्रेड फिफ्टी पिक्सल और विथ कर दो टू हंड्रेड फिफ्टी पिक्सल इनो ठीक है तो सेव किया और मैं हो गया तो इतना रिस्पॉन्सिव काफी है ना फ्रेंड अभी इससे छोटा क्या होगा तो इतना छोटा तो आपका मोबाइल ही हो सकता है जैसे कि मेरा ये ठीक है थीके? तो वहां पर ही रिस्पॉन्सिव हो जा रहा है तो अब इससे छोटा क्या करोगे एंड होप यू लाइक माय आइडिया तो देखिए बहुत ही सिंपल था इसको बनाना जो कि एक घंटा चौबीस uh, मिनट लगा मेरे को <laughs> और मैंने पूरा डिटेल ही देखिए सी एस एस भी बता दिया आप लोगों को और हर एक कंपोनेंट को डिटेल ही बताया ठीक है किस तरह से यूज करना है और ये फिर कंटेक्स ए पी आई को आपको फिर से रिवाइज करवा दिया मैंने अगर इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे कंटेक्स ए पी आई का तो आप लोग को जरूर समझ में आ गया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड फिर मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में This is how we do it. There ain't no other way. You see how we move it. Love finds us every day. This is how we do it. And there ain't no other way. So we don't let the meeting go. We gotta write the rules.